ஜெயர் டிவி நேர்களுக்கு வணக்கம் அறுசுவை இது தனிசுவை நிகழ்ச்சியில் இன்றைக்கி ஒரு வித்தியாசமான பிரியாணி பார்க்க போகிறோம் பிரியாணி அப்படின்னு எழுதும்போதோ இல்லை இதை பற்றி பேசும்போதோ அல்லது ஷோஸ்லேயோ பார்த்திங்கன்னா அந்த பிரியாணிக்கு ஒரு மாஸ வரவேற்பு இருக்கும் நிறைய பேர் பிரியாணினால் அது ஒரு க்ரேஸ் எல்லாருக்குமே உண்டு அது வெஜிடபிள் பிரியாணியாக இருக்கட்டும் இல்லை நான்வெஜ் பிரியாணியாக இருக்கட்டும் பிரியாணி அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தைக்கு ஒரு நல்ல மதிப்பு ஏன்னா என்ன கேட்டிங்கன்னா குழந்தைங்கள்லேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் ஒரே மாதிரி பிடிக்கும் அந்த வகையில் இன்றைக்கி நம்ம பிரியாணி ஒரு வித்தியாசமான பிரியாணி பார்க்க போகிறோம் போண்டா பிரியாணி இந்த போண்டா பிரியாணி கொஞ்சம் ரொம்ப வித்தியாசமாக இருக்கும் இதில் வந்து காய்கறிக்கெல்லாம் ரொம்ப வேலை கிடையாது ஒரு போண்டா பண்ணிவிட்டு அந்த பிரியாணி தாளிக்கிற வேலை தான் அடுத்தது அதுக்கு ஒரு இதுக்கு வந்து பொருந்தி போகக்கூடிய சைட் டிஷ்ஷும் சொல்ல முடியலனாலும் ஒரு நல்ல ஒரு சைட் டிஷ்ஷு பசலை ரைத்தா இது ரெண்டு தான் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறோம் இந்த போண்டா பிரியாணிக்கு என்னென்ன தேவைன்னு பார்த்துடலாம் அதுக்கப்புறம் அது எப்படி பண்ணுறதுங்கிறதையும் பார்க்கலாம் பாசுமதி அரிசி இரண்டு கப் வெங்காயம் நான்கு மெல்லிய துண்டுகளாக நறுக்கி கொள்ளவும் தக்காளி ஐந்து சிறு துண்டுகளாக நறுக்கி கொள்ளவும் தயிர் அரை கப் புதினா சிறிதளவு கொத்தமல்லி தழை சிறிதளவு இஞ்சி பூண்டு விழுது ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் பச்சை மிளகாய் மூன்று நெய் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் ரெண்டு டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் அரை டீஸ்பூன் தனியா தூள் ஒரு டீஸ்பூன் உப்பு ருசிக்கேற்ப எலுமிச்சம்பழ சாறு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் தாளிப்பதற்கு எண்ணெய் கால் கப் பட்டை லவங்கம் ஏலக்காய் தலா ஐந்து போண்டா செய்வதற்கு கடலை பருப்பு அரை கப் இந்த போண்டா பிரியாணிக்கு தேவையான பொருள்லாம் பார்த்துட்டோம் இல்லையா இப்போ போண்டாவை முதல்ல செஞ்சு ரெடியாக எடுத்து வச்சுப்போம் இதுக்கு பார்த்திங்கன்னா நம்ம கடலை பருப்புன்னு அரை கப் கொடுத்துக்கோ ரெண்டு கப் அரிசிக்கு அரை கப் அளவுக்கு கடலை பருப்பு இருந்தால் போதும் அதில் கிடைக்கிற போண்டா இருந்தால் போதும் இப்போ இந்த கடலை பருப்பு நல்லா ஊற வச்சுட்டு ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் ஒரு மணி நேரம் ஊற வச்சுருங்க ஊற வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா கொஞ்சம் கரகரப்பாக அரைச்சிக்கணும் ஏற்று ஏற்கனவே அந்த மாதிரி ஊற வச்சு அரைச்சி வச்சுருக்கேன் பாருங்கள் இப்போ இந்த ஊற வச்சு அரைச்சி வச்சுருக்கிறதுல நம்ம என்ன பண்ணுவோம் பிரியாணிக்கு வச்சுருக்க சாமான்கள்லே கொஞ்சம் கொஞ்சம் அதோடு சேர்த்துக்கிட்டா போதும் கொஞ்சமாக புதினா கொஞ்சம் கொத்தமல்லி மிளகாய்த்தூள் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சம் உப்பு நான் ஒரு கடாயில் எண்ணெயும் ரெடியாக காய வச்சு வச்சுருக்கேன் இதுக்கு வெங்காயம்லாம் போட வேண்டாம் இங்கே சின்ன சின்ன உருண்டைகளாக எடுத்து பொறிச்சு நம்ம எடுத்து வச்சிடலாம் அந்த எண்ணெய் காஞ்சிருச்சு நம்ம போண்டானா போண்டா மாதிரி ரொம்ப அப்படியே ரவுண்ட் ரவுண்டாக இல்லாமல் லேஸாக அப்படி அப்படி உருட்டி போட்டிங்கன்னா சரியாக இருக்கும் ரொம்ப உருட்ட வேண்டாம் இப்போ இது வந்து நீங்கள் நல்லா அப்படியே இதுவாக ஒரு செவந்து தான் எடுக்கணும் இதில் ஓரளவு கொஞ்சம் நல்ல செவந்தா இது இந்த வாசனையும் நல்லாயிருக்கு டேஸ்ட்டும் நல்லாயிருக்கு பார்க்குறதுக்கும் நல்லாயிருக்கு இது ரொம்ப வெளுப்பாக எடுத்திங்கனாலும் நல்லா இல்லை ஏறக்குறைய நம்ம வந்து பக்கோடா கிள்ளுற மாதிரி கிள்ளி போட்டிருக்கோம் இப்போ இது நல்லா செவந்ததுக்கப்புறம் இது எடுத்துகிட்டு அடுத்து நம்ம பிரியாணி தடிக்கிறத பார்க்கணும் இல்லையா அது எப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஆனால் அதுக்கு முன்னாடி அறுசுவை இது தனி சுவை நிகழ்ச்சியில் ஒரு சின்ன பிரேக் வெல்கம் பேக் டு அறுசுவை இது தனி சுவை நம்ம போண்டா பிரியாணிக்கு முதல்ல போண்டா ரெடி பண்ணிகிட்ருக்கோம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா கடலை பருப்பை நல்லா ஊற வச்சு அதில் இஞ்சி பூண்டு மிளகாத்தூள் புதினா கொத்தமல்லி உப்பு எல்லாம் போட்டு பெசரி காஞ்ச எண்ணெயில் நல்லா இந்த மாதிரி கிள்ளி விட்டுருக்கோம் போண்டான்னு சொல்லலாம் பக்கோடான்னு சொல்லலாம் இதை அந்த மாதிரி கிள்ளி விட்டுருக்கோம் ஓரளவு கொஞ்சம் நல்லா செவந்த ஒன்று தான் இதை எடுத்திருக்கேன் இப்போ இந்த போண்டெல்லாம் பொறிச்சு நம்ம எடுத்துட்டோம் நீ அடுத்து பிரியாணி தாளிக்கணும் இல்லையா அதுக்கு ஒரு பாத்திரம் அடுப்பில் காய போட்டிருக்கேன் எண்ணெய் இதுக்கு ஒரு கால் கப் எண்ணெய் சொல்லியிருக்கோம் கட்டாயம் அந்த அளவுக்கு எண்ணெய் தேவைப்படும் நெய் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் ஜஸ்ட் கடைசியாக ஊற்றுறதுக்கு மட்டும் நம்ம வச்சுக்கிட்டா போதும் இப்போ இந்த எண்ணெய் காஞ்சிருக்கு இல்லையா அதில் பட்டை லவங்கம் ஏலக்காய் அதோட இப்போ என்ன பொறிஞ்சதுக்கப்புறமா வெங்காயம் 
அதை மஞ்சள் தூள் கொஞ்சம் உப்பு இது நல்ல நிறம் மாறி வதங்கணும் வதங்கினதுக்கு அப்புறமா நம்ம மற்ற பொருள்லாம் அதில் வரிசையாக சேர்த்துருது ஒன்ஸ் இது வதங்கிருச்சு அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட ரெடியான மாதிரி தான் அதே மாதிரி இந்த பக்கம் வந்து நம்ம தண்ணி ரெடியாக காய வச்சுக்கலாம் அதாவது இப்போ நம்ம போட போகிறது ரெண்டு கப்பு அரிசி அப்படின்னா ஒன்றே முக்கால் ஒன்றே முக்கால் அதாவது இது நான் இப்போ எடுத்துருக்கிறது கொஞ்சம் பழைய அரிசி பிரியாணி அரிசி அப்படின்னாலே பொதுவாக ஒன்றுக்கு ஒன்றரை உங்களுக்கு அந்த தண்ணி எந்த விதத்துலையும் தப்பாது ஒன்றுக்கு ஒன்றரை கொஞ்சம் பழைய அரிசி விலை கூடுன அரிசியாக இருந்தால் ஒரு ஒன்றே முக்கால் அதுக்கு மேலே கட்டாயம் உங்களுக்கு வேணும் ரெண்டுங்கிறதுலாம் அதிகம் அந்த ஒன்றே முக்கால் ஒன்றே முக்கால் மூன்று நம்ம தண்ணி நான் இப்போ இதில் சேர்க்க போகிறேன் அந்த தண்ணியை ஒரு பக்கம் நம்ம அடுப்பில் போட்டு வச்சுருந்தா இந்த பக்கம் இந்த வெங்காயம் நல்லா வதங்கினதுக்கு அப்புறமா எல்லா சாமானும் கட கடன் சேர்த்துட்டு அந்த தண்ணியை ஊற்ற வேண்டியது தான் அதுக்கப்புறம் அது வதக்கிற வேலை ரொம்ப கிடையாது அப்புறம் இந்த பக்கம் தண்ணியை வந்து அந்த பக்கம் போட்டுடுறேன் அது சூடு ஏறிக்கிட்டு இருக்கட்டும் இது நல்லா வதங்குது இன்னும் வதங்கணும் இப்போது இந்த பக்கம் நம்ம தண்ணி அளந்து ஊற்றிக்கலாம் இந்த போண்டா பிரியாணிக்கு நம்ம வெங்காயம் வதக்கிட்டுருக்கோம் ஒரு பக்கம் தண்ணி வச்சுருக்கோம் இல்லையா இப்போ இந்த வெங்காயம் நல்ல ஓரளவுக்கு வதங்கிடுச்சு மாறிங்க நல்ல இந்த மாதிரி நிறம் மாறி வதங்கணும் அப்போ தான் வந்து அதுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு வாசனையும் இருக்கும் ருசியும் இருக்கும் அந்த வெங்காயத்தை மட்டும் நல்லா வதக்கிறேன் இப்போ நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போது இதில் இஞ்சி பூண்டு தக்காளி லாஸ்ட்டில் வந்து ஒன்று அலங்க அலங்கரிக்கிறதுக்கு கொஞ்சமும் மேலே தூவுறதுக்கு கொஞ்சமும் வச்சுக்கலாம் கொத்தமல்லி மிளகாத்தூள் பச்சை மிளகா தனியாத்தூள் தீயை குறைச்சிடுறேன் கொதி வரப்போகுது தீ குறைச்சிடுறேன் தயிர் அரை கப் தயிர் எலுமிச்சம்பழ சாறு இந்த எலுமிச்சம்பழ சாறு பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி நான் புளி ரொம்ப புளிப்பு இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி தயிர் எடுத்திருக்கேன் நல்ல புளிப்பாக இருக்க தயிர் வந்து எலுமிச்சம்பழ சாறு அவாய்ட் பண்ணிடுங்க நல்ல புளிப்பான தயிராக இருந்தால் அல்லது ஓரளவுக்கு தான் புளிப்புனா எலுமிச்சம்பழ சாறு சேர்த்துக்கோங்க அதே மாதிரி பச்சை மிளகாய் நம்ம முழுசாக போட்டிருக்கோம் மிளகாத்தூள் போட்டிருக்கோம் இது ரெண்டுத்தையும் சேர்த்து நீங்கள் வாயில் உப்பு பார்க்குற போது உப்பு வந்து கொஞ்சம் ஒரு சுழி துளி சுருக்குன்னு இருந்துச்சுன்னா தான் அரிசி போடும்போது உங்களுக்கு சமமாக போயிடும் கரெக்டாக இருக்கும் இந்த பச்சை மிளகாய் காரம் வந்து நேரம் ஆக ஆக தான் அதில் இறங்கும் நம்ம வந்து வதக்கி விட்டுட்டு உப்பெல்லாம் போட்டு தண்ணி ஊற்றிட்டு வாயில் ஊற்றி பார்த்து காரமே இல்லை அப்படின்னு கொஞ்சம் காரம் போட்டோன்னா அது காரம் ஜாஸ்தி ஆகிடும் ஏன்னா நான் மிளகாத்தூளும் போட்டு அந்த பச்சை மிளகாயும் போடும்போது அந்த பச்சை மிளகாயோட காரம் கொஞ்சம் அதிகமாக காட்டும் பட் முதல்ல தெரியாது அது ஊற ஊற தான் அந்த காரத்தை வெளியில் தள்ளும் காரம் கொஞ்சம் நமக்கு தெரியும் அதனால் பார்த்து அளவாக போட்டுக்கங்க காரம் இல்லையேன்னு நினச்சிட வேண்டாம் முதல்ல இது ரெடி இப்போது நல்ல ஒரு கொதி வந்து இந்த தண்ணியை ஊற்றிடலாம் இது நல்லா பாருங்கள் நல்லா வதங்கிட்டு இந்த மேலே கொஞ்சம் எண்ணெய் கசிஞ்சு வர மாதிரி வருது பச்சை வாசனையும் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப அப்படியே பச்சை வாசனை போக போக சுருள் 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 நம்ம வதக்கலை இந்த கொத்தமல்லி புதினா இஞ்சி பூண்டு மிளகாத்தூள் தனியாத்தூள் தயிர் எலுமிச்சை மிளச்சாறு எல்லாம் ஒன்றா போட்டதுக்கப்புறம் நம்ம மேக்ஸிமம் பண்ணால் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் கிளறிருப்போம் அவ்வளோதான் இப்போ நம்ம தண்ணியை ஊற்றிடலாம் இப்போ இந்த பிரியாணிக்கு தகுந்த அளவு இதில் உப்பு போட்டுடலாம் நான் ஒரு ஃப்ளாட் மூடி வச்சு மூடியிருக்கேன் ஒரு கொதி வந்த உடனே அரிசியை போட்டுட்டு நல்லா கிளறி விட்டு தீயை குறைச்சி வச்சு இந்த மூடியை போட்டு தம் போட்டோன்னா உங்களுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் இப்போ அது அந்த 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 மாதிரி மூடி போட்டதுக்கு இது வந்து சௌரியமாக இருக்கும் நம்ம தம் போடுறதுக்கு நிறைய விதங்கள் சொல்லியிருக்கோம் ஒன்று வந்து இந்த மாதிரி ஃப்ளாட் மூடி போட்டு கோதுமை மாவு பிசைஞ்சிட்டு சுற்றி வந்து இந்த பாத்திரத்தையும் மூடியும் சேர்த்து சீல் பண்ணிடணும் தீயை குறைச்சி வச்சுட்டு 
நல்ல உங்களுக்கு தம் போட்டுடணும் இன்னொன்று டர்க்கி டவுல் இருந்தால் வீட்டில் நினச்சி எடுத்து நல்ல மே இது மேலே அப்படியே நல்லா நினச்சி புரிஞ்சு கட்டி விட்டு விட்டுட்டிங்கன்னா அதுக்கு மேலே மூடி பிள்ளைட்டு போடணும் பாத்திரத்து மேலே கட்டிட்டு அதுக்கு மேலே மூடி பிள்ளைட்டு போடணும் போட்டு வெயிட்டை தூக்கி வச்சிட்டிங்கன்னா அது நல்லா உங்களுக்கு ஈரத்தையும் இழுத்து இழுத்துக்கும் நல்லா வெந்து கொடுத்து அந்த சூட்டோடு பொல பொலனு உதிர்ந்து ஒரே மாதிரி நல்லா வெந்திருக்கும் அடுத்தது இன்னொன்று வந்து நம்ம நார்மலாக இந்த மாதிரி போட்டு மேலே ஒரு பாத்திரத்தில் தண்ணி வைக்கிறது ஸோ விதவிதமாக அந்த தம் போடுறது விதவிதமாக இருக்குது இன்றைக்கி நம்ம ஒரு சிம்பிள் மெத்தட் தான் இன்றைக்கி உங்களுக்கு தம் போட போகிறோம் இதில் நான் ஊற வச்சிருந்த அரிசி ஒரு அரை மணி நேரம் அந்த தண்ணியை வடிச்சுடுங்க அந்த தண்ணி தேவை கிடையாது பார்த்திங்கன்னா நம்ம தாளித்ததெல்லாம் சேர்த்து தண்ணி ஊற்றிருந்தோம் எல்லாம் சேர்த்து இப்போ நல்லா பிறண்டுக்கிட்டு வந்துருச்சு பாருங்கள் அதாவது திரண்டு ஒன்றா நிற்கிது இனி நம்ம தம் போட சரியான சமயம் அது தான் இந்த நேரத்தில் இந்த நெய் கொஞ்சமாக இதோ பொறிச்சு வச்சுருக்கேன் போண்டா இந்த போண்டாவும் இந்த தண்ணியை கொஞ்சம் இழுத்துக்கும் அப்போ சரியாக இருக்கும் உங்களுக்கு நல்ல திரண்டு வரும்போது மூடி போட்டிங்கன்னா தீயை குறைச்சி வச்சு கரெக்டாக இருக்கும் இது ஆக்சுவலாக நம்ம இது வந்து நல்லா திரண்டு வந்து தண்ணி இதுவாக இருக்கும்போது நம்ம மூடி போட்டோன்னா உங்களுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் இந்த போண்டா போடும்போது உங்களுக்கு வந்து நல்ல ஓரளவுக்கு தண்ணியெல்லாம் இழுத்துக்கும் இதில் ஒரே ஒரு விஷயம் வந்து இந்த மாதிரி இந்த போண்டா இந்த போண்டா பிரியாணி வந்து நீங்கள் குக்கரில் பண்ண முடியாது ப்ரெஷர் குக்கரில் பண்ணுறதா இருந்தால் லாஸ்ட்டாக செஞ்சு முடித்து இறக்க போகிற நேரத்துக்கு தான் நீங்கள் அந்த போண்டாவை போட்டு ஒரு பரட்டு பரட்டி இருக்கேன் அது வந்து சமயத்தில் ஊறாது பட் இந்த மாதிரி போடும்போது நல்லா ஊறி போயிருக்கோம் இப்போ நான் அதை வழிச்சு விட்டுருக்கேன் நம்ம போண்டாலாம் போட்டு பரட்டிட்டோம் புதினா கொத்தமல்லி எல்லாத்தையும் போட்டாச்சு நல்ல ஒரு ஃப்ளாட்டாக ஒரு மூடி வச்சு மூடிடலாம் இதுக்கு மேலே ஒரு பாத்திரத்தில் தண்ணி வச்சு வச்சிடலாம் அந்த வெயிட்டுக்கு அது அப்படியே அந்த ப்ரெஷரை கீழே தள்ளும் ஸ்டீம் கீழே போகும் சரியாக இருக்கும் இந்த பாத்திரம் சூடி ஏறும்போது நமக்கு தெரிஞ்சு போய்டும் அது ரெடியாக இருக்குது இப்போ சரி டைம் அளவு அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்போ நம்ம பண்ணியிருக்கிறது வந்து இப்போ நல்லா தண்ணி சுற்றி வர வரைக்கும் நீங்கள் நடுவில் கூட திறந்து பார்த்துக்கலாம் ஆனால் கட்டாயம் முதல்ல ஒரு ஏழுலேருந்து எட்டு நிமிஷம் அப்படியே விட்டுருங்க அது பாட்டுக்கு நல்ல பதமாக வெந்து கரெக்டாக இருக்கும் அதுக்கப்புறமா உங்களுக்கு சந்தேகம் தான் திறந்து பாருங்கள் வேகலைனாலும் திரும்ப மூடி போட்டு தம் போடலாம் பொதுவாக இந்த தம் போடும்போது நல்ல ஒரு டைம் ஓரளவுக்கு அது வச்சுக்கணும் டைமை கொஞ்சம் அதிகமாக சரி தம் போட்டிருக்கோம் தீயை தான் குறைச்சி வச்சுருக்கோமே விட்டுட்டிங்கன்னு வச்சுக்கோங்க ஒரு பன்னெண்டு பதினஞ்சு நிமிஷம் ஆயிடுச்சுன்னா அந்த வேர்த்து வடிகிற தண்ணியிலேயே அது குறைஞ்சிரும் அதனால் ஒரு பத்து நிமிஷம் மேக்ஸிமம் போனால் ஒரு பத்து நிமிஷம் நீங்கள் வந்து நல்ல தம் போட்டுருங்க வேகலை இன்னும் கொஞ்சம் வேகணும் அப்படின்னு தெரிஞ்சால் வேணால் திரும்ப ஒரு தடவை நல்லா கிளறி விட்டுட்டு மூடி போட்டுடலாம் சரி குக்கரில் பண்ணுறது வந்து எப்படின்னா இதே மாதிரியே தாளித்து விட்டு எல்லாம் பண்ணிவிட்டு தண்ணியை ஊற்றி அளந்ததுக்கு அளந்து தண்ணியை ஊற்றிட்டு வந்து அரிசியும் போட்டுருங்க எல்லாம் போட்டு குக்கரை மூடி ஒரு விசில் ஹை ஃப்ளேமில் தீயை குறைச்சி நல்ல ஒரு மூணு நிமிஷம் விட்டுடுங்க விட்டுட்டு ப்ரெஷர் நல்லா செட்டில் ஆனதுக்கு அப்புறமா திறந்துட்டு அதில் இந்த போண்டாவை போட்டு நல்ல ஒரு பிரட்டி பிரட்டி திரும்ப மூடி போட்டுட்டு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் திரும்ப குறைச்ச தீயில் வச்சு நல்லா விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் திறந்து நீங்கள் எடுத்தீங்கன்னா நல்லா செட்டில் ஆகி நல்லாயிருக்கும் ஸோ இது தண்ணியோட அளவு குக்கரில் பண்ணுற விதம் இதெல்லாம் மாறும்போது உங்களுக்கு அந்த டேஸ்ட்டு குழஞ்சு போகிறது வேகாமல் இருக்குது இந்த மாதிரி விஷயங்கள் ஆகும் ஸோ இது எல்லாம் இல்லாமல் இது எப்படி பண்ணுறதுங்கிறத பார்த்துட்டோம் நீ குக்கர்லேயும் எப்படி பண்ணுறதுங்கிறதையும் நான் சொல்லிட்டேன் இதுவும் எப்படி பண்ணுறதுங்கிறதையும் பார்த்துட்டோம் நம்ம தம் போட்டிருக்கோம் இந்த நல்ல வெந்து எடுக்கிற வரைக்கும் அதுக்கு இடையில் அரசு பய தனிசுவை நிகழ்ச்சியில் ஒரு சின்ன பிரேக் வெல்கம் பேக் டு அரிசுவை இது தனிசுவை நம்ம இந்த போண்டா பிரியாணிக்கு தாளித்து எல்லாம் க கிளறி இந்த போண்டாலாம் போட்டுட்டு தம் போட்டிருந்தோம் இப்போ டைம் ஆகிடுச்சு இது பார்த்தீங்கன்னா நல்லா வெந்து செட்டாக இருக்குது பாருங்கள்
இது கிளரும்போது இந்த போண்டா கூடின மட்டும் உடையாமல் கிளருங்க அதில் வந்து ஒரு நல்ல வேக்காடு கொடுக்க சொன்னிச்சு அந்த போண்டாவை நல்லா வெந்துச்சுன்னா சட்டுன்னு உடையாது இந்த அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிடலாம் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா தலை தலைன்னு இருக்கும் உங்களுக்கு நேரம் ஆக ஆக கரெக்டாக உதிர்ந்து கொடுத்து வந்துடும் போண்டா பிரியாணி செஞ்சு எடுத்து வச்சாச்சு நீ அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது பசலை ரைத்தா இந்த பசலை ரைத்தா அப்படின்னா இது வந்து இந்த பிரியாணிக்கு கூட வச்சு சாப்பிட்றதுனாலும் சாப்பிட்லாம் பட் இதுக்கு அது காம்பினேஷன்னு சொல்ல மாட்டேன் ஆனால் இந்த பசலை கீரையை வச்சு ஒரு ரைத்தாங்கிறது தயிர் பச்சடி இது வந்து நீங்கள் இந்த சாதம் வத்த குழம்பு சாதம் சாம்பார் சாதம் இது எல்லாத்துக்குமே இது ரொம்ப நல்லா இருக்கும் ஆக்சுவலாக வெறும்னே இந்த ஒரு பதினோரு மணிக்கு ஒரு பசி வருதுன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அந்த காலையில் டிஃபனுக்கும் மத்தியானம் லன்ச்சுக்கும் நடுவில் ஒரு பதினொன்று மணிக்கு ஏதாவது சாப்பிடும் போல் இருக்கும் அந்த நேரத்தில் கூட நீங்கள் கொஞ்சம் குளிர வச்சு கூட எடுத்து சாப்பிட்டு பரிமாறிக்கலாம் நல்லாவே இருக்கும் ரொம்ப டேஸ்ட்டு கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருக்கும் அண்ட் ஹெல்த்தியான ஒரு டிஷ் இப்போ அந்த பார்க்க போகிறது அடுத்தது பசலை ரைத்தா அதுக்கு என்னென்ன தேவைன்னு பார்த்துக்கலாம் அதுக்கப்புறம் அது எப்படி பண்ணுறதுங்கிறத பார்க்கலாம் பசலை கீரை ஒரு கட்டு இலைகளாக ஆய்ந்து கழுவி நறுக்கி கொள்ளவும் கெட்டியான புளிக்காத தயிர் ஒரு கப் பூண்டு நான்கு பற்கள் தோல் உரித்து நசுக்கி கொள்ளவும் மிளகுத்தூள் அரை டீஸ்பூன் உப்பு ருசிக்கேற்ப இப்போ இந்த பசலை ரைத்தாவுக்கு தேவையான பொருள்லாம் பார்த்துட்டோம் அது எப்படி பண்ணுறதுங்கிறத பார்க்க போகிறோம் நான் ஒரு பாத்திரத்தில் தண்ணி வச்சுருக்கேன் அடுப்பு ஆன் பண்ணிடுறேன் இன்றைக்கி நான் வந்து இந்த பசலை கீரையை வச்சு பண்ணுறேன் அந்த பசலை கீரை அதுக்கு ஒரு இல் அல்லாதையான ஒரு வாசனை உண்டு அதுக்கே அது உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும் அதே மாதிரியே நம்ம சிறுகீரை அல்லது மொளக்கீரை அரைக்கீரை இந்த கீரைகளில் எது வேணால் கூட இதே மாதிரி ஒரு ரைத்தா பண்ணலாம் அப்புறம் இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா இப்போ நம்ம வந்து இதில் தாளிக்கிறதுக்கோ எண்ணெய்க்கோ தேங்காவுக்கோ ஆக்சுவலாக தேங்காலாம் ரொம்ப நல்லதுனாலும் இன்றைக்கி அது எதுக்குமே இந்த வேலை கிடையாது நம்ம வந்து ரொம்ப சிம்பிளாக ஒரு ரைத்தா பண்ணுறோம் இது நல்லா டேஸ்டியான ரைத்தா இதே மாதிரியே நீங்கள் வந்து இப்போ இந்த மற்ற கீரைகளை சேர்த்து பண்ணும்போது இதை வந்து ஒரு கொதி விட்டு எடுத்துடுறோம் ஆனால் மற்ற கீரையெல்லாம் பண்ணுறதா இருந்தால் கொஞ்சம் உப்பு போட்டு ஒரு விசில் விட்டு குக்கரில் எடுத்துட்டு கையோடு ஆற வச்சு நல்லா அதுக்கப்புறம் போ சேர்த்துக்கிட்டிங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் அந்த குக்கரில் விசில் விட்டு நம்ம வேக வைக்கிற போது அதில் தண்ணி மீறும் அந்த தண்ணியை கீழே ஊற்றிடாமல் சாம்பாரோ ரசமோ குழம்போ எதில் வேணால் நம்ம சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இந்த தண்ணி கொதிக்க பொறுப்போது கொஞ்சமாக உப்பு அதே மாதிரி தயிரில் கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்துக்கிறேன் நான் இப்போ இந்த தண்ணி கொதிக்கிறதுக்குள்ளார நம்ம இந்த தயிர் பூண்டு மிளகுத்தூள் அரை டீஸ்பூன் சொல்லியிருந்தோம் இல்லையா அந்த அரை டீஸ்பூன் மிளகுத்தூள் உப்பு நம்ம ஏற்கனவே சேர்த்துட்டோம் இதை நல்லா இந்த தயிர் கிரீமியாக இருந்தால் தான் இது நல்லா இருக்கும் உங்களுக்கு இந்த தண்ணியும் கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு இதில் கீரையை இந்த பிளேட்டை ரிசர்வ் பண்ணிக்கலாம்னா கீரையை எடுத்து இதில் தான் நம்ம ஆற வைக்க போகிறோம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்ம போட்டு மேக்ஸிமம் பண்ணுவோம் நாற்பது ஐம்பது செகண்டு நம்ம கொதிக்க விட்டுருப்போம் நல்ல ஒரு நிமிஷம் வேக விட்டிங்கன்னா போதும் அதுக்கு மேலே அது தேவை கிடையாது வெந்துருக்கும் இது ரொம்ப சீக்கிரம் வெந்துடும் இப்போ இதை அப்படியே நம்ம வடிகட்டிடலாம் இப்போ இந்த பசலைக்கீரையை ஒரு பக்கம் வேக வச்சு வச்சுட்டோம் தயிர் எல்லாம் கலந்து வச்சுருக்கோம் பசலைக்கீரை இந்த கலர் நல்லா மாறாமல் இருக்கிறதுக்கு இது நல்லா ஆற விடுறதுனாலும் ஓகே அப்படி இல்லைனாலும் நல்லா அந்த கலர் நல்லா மாறாமல் இருக்கும் அதுக்கு இது நல்லா அப்படி தண்ணியில் ஒரு மாதிரி இந்த டெம்டிங்காக இருக்கும் அந்த கலரே ஒரு மாதிரி டெம்டேஷன் உண்டு பண்ணும் அந்த மாதிரி இருக்கணும்
இப்போ நல்லா கலந்துக்கலாம் இது வந்து அப்படியே ஒரு டோஸ்டட் பிரெட் இருக்கு இல்லையா அந்த பிரெட்டு மேலே அப்படியே ஸ்ப்ரெட் பண்ணி மேலே கொஞ்சம் ஓம் பிடியோ காரம் வந்தியோ போட்டு தூவி கொடுக்கலாம் அப்புறம் பானிபூரி அந்த பூரி இருக்கு இல்லையா பூரிக்குள்ளேயும் இதை நீங்கள் ஸ்டஃப் பண்ணி கொடுக்கலாம் வெறுமனே சாப்பிட்றதுக்கும் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இது நல்லாயிருக்கும் இது தயிர் பச்சடியாகவும் பண்ணிக்கலாம் அல்லது வெறுமனே சாப்பிட்றதுக்கும் நீங்கள் இதை ரெடி பண்ணிக்கலாம் ஒரு சர்விங் போலில் எடுத்துடலாம் இப்போ நம்ம பசலை ரைத்தா ரெடி பண்ணி எடுத்து வச்சிட்டோம் நீங்கள் இந்த பிரியாணிக்கு இதை தொட்டுக்கிட்டு சாப்பிட்டாலும் சூப்பராக இருக்கும் வெறுமையாக சாப்பிட்டாலும் நல்லாயிருக்கும் பிரியாணிக்கு சைட் டிஷ்ஷு நம்ம கத்திரிக்காய் சால்னா மாதிரி ஒன்று பண்ணுறாங்களே அந்த மாதிரியும் பண்ணி சாப்பிட்லாம் அல்லது ஒரு தயிர் பச்சடி இன்னும் ஒரு சின்ன காம்பினேஷன் பார்த்திங்கன்னா நல்ல ஒரு கார எலுமிச்சம்பழம் ஊறுகாய் இருக்குது இல்லைங்களா அதை தொட்டுக்கிட்டு சாப்பிட்டு பாருங்கள் பிரியாணி சல்டுன்னு இறங்கும் நல்ல ஜீரணமாகும் டேஸ்டியாகவும் இருக்கும் ஸோ நல்ல ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான போண்டா பிரியாணியும் அப்புறம் பசலை ரைத்தா இது ரெண்டுமே எப்படி பண்ணுறதுங்கிறத பார்த்தோம் இல்லையா முதல்ல பார்த்தோம் இந்த போண்டா பிரியாணிக்கு ஒரு சின்ன ரீகேப் இதுக்கு கடலைப்பருப்பை ஒரு ஒரு மணி நேரம் ஊற வச்சுட்டு அது நல்லா கரகரப்பாக அரைச்சிட்டு அதில் கொஞ்சமாக இஞ்சி பூண்டு விழுது அதோட கூட உப்பு மிளகாத்தூள் இந்த நேரத்தில் எல்லாம் சேர்த்து கொஞ்சம் கொத்தமல்லி புதினா சேர்த்து நல்லா பிசைஞ்சிக்கிட்டு சின்ன சின்ன போண்டாக்களை போட்டு நல்லா செவக்க பொறிச்சு எடுத்து வச்சுருங்க பாத்திரத்தை காய வச்சுடுங்க அதில் எண்ணெயை ஊற்றிடுங்க எண்ணெய் நல்லா காஞ்சதுக்கு அப்புறமா அதில் பட்டை லவங்கம் ஏலக்காய் அதை தாளிச்சுட்டு வெங்காயத்தை போடுங்க உப்பு மஞ்சள் தூள் போடுங்க இந்த வெங்காயம் நல்ல நிறம் மாதிரி வதங்கினதுக்கு அப்புறமா தக்காளி புதினா கொத்தமல்லி இஞ்சி பூண்டு மிளகாத்தூள் தனியாத்தூள் தயிர் எலுமிச்சம் பறிச்சாது எல்லாம் சேர்த்து நல்லா கிளறிட்டு நல்லா கொ கொதி வரும்போது பக்கத்தில் ஒரு பாத்திரத்தில் தண்ணி கொதிக்க வச்சுக்கோங்க அந்த தண்ணி தூக்கி இதில் ஊற்றி நல்லா தண்ணி கொதித்ததுக்கு அப்புறமா அரிசியை போட்டுருங்க நல்லா கலந்து விட்டுட்டு தண்ணி சுற்றி வரும்போது இந்த போண்டாவும் போட்டு நல்லா கிளறிட்டு மேலே கொஞ்சம் புதினா கொத்தமல்லி தூவி மூடி போட்டு மேலே ஒரு வெயிட் வச்சு வச்சுருங்க ஒரு பாத்திரத்தில் தண்ணி பிடிச்சி வச்சுட்டிங்க அப்படின்னா சரியாக இருக்கும் ஒரு ஆறுலேருந்து எட்டு நிமிஷம் வரைக்கும் அதுக்கப்புறமா திறந்து எடுத்தோம் அப்படின்னா பிரியாணி தயார் அடுத்தது இந்த பசலை ரைத்தாக் பார்த்தீங்கன்னா பசலைக்கீரையை நல்லா அலசிட்டு பொடியாக நறுக்கி கொதிக்கிற தண்ணியில் போட்டு கொஞ்சம் உப்பையும் போட்டு அதை நல்லா வேக வச்சு எடுத்துக்கிட்டு அதுக்கப்புறமா ஆற வச்சு அது கொஞ்சம் போல் தண்ணியை ஊற்றி நல்லா புழிஞ்சுக்கோங்க தயிரில் கொஞ்சமாக நசுக்கின பூண்டு மிளகு தூள் சேர்த்து நல்லா கலந்து வச்சுக்கோங்க இந்த ஒரு பசலைக்கீரையை நல்லா ஒட்ட புழிஞ்சு எடுத்து அந்த தயிர் கலவையில் போட்டு கலந்து வச்சிங்க அப்படின்னா பசலை ரைத்தா தயார் ஸோ நல்ல ஒரு பிரியாணி ஒரு நல்ல ரைத்தா ரெண்டுமே பார்த்துருக்கோம் நேரில் நிச்சயமாக நேரில் எல்லோருக்கும் என்னோடய டேஸ்ட் பிடிக்குங்கிற நம்பிக்கையில் தான் இங்கே உனக்கு உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே என் நான் கற்றுக்கிட்டதை பகிர்ந்துட்டுருக்கேன் நான் செஞ்சு பார்த்த ஒரு விஷயத்தையும் பகிர்ந்துட்டுருக்கேன் நேரில் எல்லோரும் நிச்சயமாக ட்ரை பண்ணுவேன் நினைக்கிறேன் மீண்டும் இதே மாதிரி ஒரு நல்ல ரெசிபியோட அறுசுவை இது தனிசுவை நிகழ்ச்சியில் வரும் வாரமும் உங்களை சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம்